Witam Państwa serdecznie. Szczęść Boże. I to jest nasze drugie spotkanie na temat ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Bardzo serdecznie dziękuję za zainteresowanie i za życzliwość. Na początek może podsumujmy sobie ten pierwszy, pierwszy odcinek. Otóż ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy Andrasa Ritzosa jest komplementarną interpretacją Biblii, że już w samym przyjściu Chrystusa na ziemię, w Jego dzieciństwie i w latach młodzieńczych jest już zawarty ten najistotniejszy cel Jego przyjścia, to znaczy odkupienie człowieka. Dla wyrażenia tej prawdy, jak Państwo może pamiętacie, wykorzystał on już niektóre symbole, które istniały na innych ikonach. I to byłoby to krótkie podsumowanie. Dzisiaj chciałbym Państwu zaproponować kolejny odcinek pod tytułem Droga ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Krety do rzymskiego kościoła św. Mateusza. A zatem, jak Państwo wiecie, ojczyzną ikony Nieustającej Pomocy jest Kreta. Do połowy XIV wieku Konstantynopol był niewątpliwie centrum kultury bizantyjskiej. Jednak począwszy od tego czasu wpływ Konstantynopola ciągle zaczynał maleć. Co więcej, zaczynają się rozwijać inne ośrodki w Grecji, na Krecie tu konkretnie, w Bułgarii, Rusi czy też w Serbii. Przełomowym momentem jest rok 1453, to znaczy upadek Konstantynopola. Kreta stała się największym terytorium języka greckiego i religii, i religii prawosławnej. Wolna od wpływów islamu, będąca pod wpływem Wenecjan. Drodzy Państwo, to tu przenoszą się szkoły pisania ikon. Grupę malarzy pracujących na Krecie nazywano wówczas szkołą kreteńską. Ikona nieustającej pomocy powstała, jak wiemy, w szkole Andreasa Ricosa. Już wtedy panował zwyczaj podpisywania ikon. Dlatego wiemy, że oprócz niego byli także inni pisarze. Byli to m.in. Wiktor Skrety, Emanuel Lambardos, Eliasz Maskos oraz Emanuel Sanfornaris. To są ci, powiedzmy sobie szczerze, najbardziej znani. Pragnę powiedzieć z całą mocą, że trudno jest precyzyjnie przedstawić, nazwijmy to ten kretyński fragment historii ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Owszem, znam kilka książek w języku greckim, gdzie jest mowa o, o tym typie ikony, ale nie ma jakiegoś jednego całościowego opracowania historii tego obrazu. Z tego co wiem, w różnych archiwach monastyrów grecko-prawosławnych zachowały się archiwa i zapewne tam są źródła do tej ikony. Ale też muszę powiedzieć, że redemptoryści nigdy nie prowadzili badań na Krecie. Źródła. Cerki prawosławnie wskazują, że cudowna ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy znajdowała się w cerkwi, e, która e, ma wezwanie Kera Kardiotissa. Drodzy Państwo, chodzi o tę cerkiew. Zobaczcie Państwo, jaka ona jest urocza. E, ta cerkiew e, znajduje się e, 70 km od Heraklionu na Płaskowyżu La City. Płaskowyż, płaskowyż La City, zauważcie Państwo, tu są góry, z mniej więcej takie ukształtowanie terenu, jak u nas, jak u nas nowosądeckie. Kiedy będziecie tam Państwo na urlopie w Heraklionie, koniecznie zobaczcie te cerkwie. Trzeba pamiętać, że oprócz ikony rzymskiej, nieustającej pomocy, dziś w różnych cerkwiach Grecji 
i nie tylko Grecji, ale generalnie wschodu, znajdują się inne ikony tego samego typu, też z XV, XVI, XVII wieku i nowsze. Ale co ciekawe, wszystkie one mają bardzo różne nazwy. Spotkałem na przykład jedną ikonę pasyjną, nieustającej pomocy, dla nas nieustającej pomocy, która akurat w Grecji, tam w, tamtym, w tamtej cerkwi ma nazwę Matka Boża z kanału. Chodzi po prostu o kanał rzeczny, bo tam, jak głosi tradycja, właśnie w kanale odnaleziono tę ikonę. Dodam, że w Grecji nie spotkałem żadnej ikony w cerkwi prawosławnej, która by miała nazwę nieustającej pomocy. Drodzy Państwo, przez długi czas otwartym było pytanie, w jaki sposób ikona z Krety znalazła się w rzymskim kościele św. Mateusza. W cerkwi prawosławnej i w kościele katolickim powtarzamy tę samą historię o kupcu, który wykradł cudowną ikonę na Krecie właśnie z tej cerkwi. Podczas podróży statkiem pojawiła się burza, pasażerom groziło utonięcie. <śmiech> Kupiec przypomniał sobie, że ma cudowną ikonę. Zaczęli się modlić i burza, ich, i burza ustała. Wszyscy zostali ocaleni. Ikonę trzymał w swoim domu, ale umierając powiedział o tym swemu przyjacielowi, prosząc go, aby przekazał tę ikonę do kościoła. Tak się jednak nie stało, ponieważ żona przyjaciela zachowała ikonę dla siebie. Dlatego też Matka Boża śniła się ich córce, prosząc, aby obraz przekazać do kościoła świętego Mateusza. I tak też się stało. Drodzy Państwo, znamy wiele ciekawych baśni, historii, historii, legend. Ale pozostaje pytanie, jak się to ma z faktami? Nortowało mnie to pytanie, co mówią na ten temat po prostu źródła pisane. Chciałbym, abyście Państwo zobaczyli całą tę tablicę. Odnalazłem prawie 60 sterodruków. 60 różnych źródeł z okresu XV wiek, XVI, XVII, niektóre z XVIII wieku. Charakterystyczne jest to, że wszystkie one zawierają, owszem, bardzo krótkie informacje o Kościele św. Mateusza i ikonie, jednak zawierają. Jeszcze nikt do tej pory nie dotarł do tak dużej liczby źródeł. To są tylko niektóre te źródła, tak dla ciekawości zaprezentowane. Chciałem Państwu przedstawić dokument z roku 1610, to jest strona 173 tego dokumentu. To jest książka wydana pod tytułem Cudowne rzeczy, Cudowne rzeczy Rzymu. W pierwszej części tego materiału, który jest w języku włoskim, mamy krótki opis Kościoła św. Mateusza. A tutaj, w tej części, mamy następujący tekst. W roku 1480, 27 maja, w czasie pontyfikatu Aleksandra VI, Kościół został uszlachetniony i ozdobiony obrazem dziewicy przywiezionej z Orientu. Przez cuda i łaski uczynione stał się cudownym obrazem w Rzymie. Koniec cytatu. Drodzy Państwo, nie będę omawiał przecież 60 dokumentów. Natomiast postawmy sobie jedno pytanie. Jakie wnioski nasuwają się po przeczytaniu, po analizie tych wszystkich odnalezionych źródeł? Wnioski są rzeczywiście bardzo ciekawe i zaskakujące. Wnioski są przede wszystkim cztery. Pierwszy wniosek. Nie ulega wątpliwości, że ikona pochodzi z Krety. Wszystkie źródła mówią o tym. Drugi wniosek. Ikona Matki Bożej jest cudowna. 
trzeci wniosek. I tu jest zaskoczenie. Drodzy Państwo, na prawie 60 źródeł, zaledwie kilka z nich mówi, przytacza historię kupca, o którym wspomniałem, który wykradł ikonę. Reszta źródeł mówi, że ikona została przywieziona. I, czwarta, i czwarty wniosek. Zaledwie kilkanaście źródeł zawiera nazwy ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I to jest zaskoczenie. Można, by, można powiedzieć, że nazwa ta nieustającej pomocy absolutnie nie była powszechnie znana. A teraz rzecz, drodzy Państwo, najważniejsza. Zwróćmy uwagę na ten dokument. Drodzy Państwo, to jest książka, raczej broszura, wydana przez ojców Augustianów po łacinie w 1731 roku pod tytułem Klasztory Rzymskie Zakonu Augustianów. Zobaczcie Państwo tę broszurę. Tak wygląda strona tytułowa. A to jest strona kolejna, gdzie jest opis Monasterium Sancti Matei. Monasterium Świętego Mateusza. W tym rozdziale poświęconym właśnie świętemu Mateuszowi z początku, mamy krótką historię Kościoła Świętego Mateusza. W środku tekstu mamy zaskakujący materiał. Jest tam napisane tak. Aleksander VI przekazał do tej świątyni obraz błogosławionej Bożej Rodzicielki Maryi z wyspy Kreta. Podkreślam i powtarzam, Aleksander VI, chodzi oczywiście o papieża, przekazał do tej świątyni obraz błogosławionej Bożej Rodzicielki Maryi z wyspy Kreta. I mamy jasną odpowiedź, w jaki sposób ikona z Krety znalazła się w kościele św. Mateusza. Dodam, że ta publikacja ojców Augustianów nie jest absolutnie znana. W żadnym znanym piśmiennictwie na ten temat, a znam naprawdę wiele publikacji naukowych, nie ma ani w Polsce, ani nie w Polsce informacji właśnie o tym źródle. Będę bardzo wdzięczny, gdy ktoś będzie publikował informacje na ten temat o zachowaniu praw autorskich. Mamy więc jasną odpowiedź. Jak wiemy, papież Aleksander VI to był ten pasterz Kościoła, który bardzo mocno promował także sztukę. Owszem, znamy też inne historie niezbyt chwalebne związane z tą osobą. I w taki sposób, drodzy Państwo, poprzez po prostu podarowanie Ikona nieustającej pomocy znalazła się w kościele świętego Mateusza. Mamy przed sobą, drodzy Państwo, duże zdjęcie grafiki kościoła świętego Mateusza w Rzymie. Jego początki sięgają V wieku. To bardzo stary kościół. I jak widać, związany z tradycjami pięknymi, to kościół duży. Ten kościół nie stał na peryferiach gdzieś Rzymu. On znajdował się bardzo blisko Bazyliki Matki Bożej Większej. Tu w tym mniej więcej rejonie była ulica Via Merulana. On zresztą był przy ulicy Via Merulana. W tamtym rejonie, gdzieś ja wiem 700 metrów, może 600, była Bazylika, jest Bazylika Matki Bożej Większej. Drodzy Państwo, to kościół, który papież podniósł do godności kościoła kardynalskiego. To nie jest kościół jakiś tam przypadkowy. Dlatego też jego nazwa występuje bardzo często właśnie w tym kontekście, że był to kościół kardynalski. Ta nazwa występuje bardzo często w języku łacińskim, czy też w języku włoskim. 
uroczyste wprowadzenie obrazu Matki Bożej nieustającej pomocy do Kościoła św. Mateusza w Rzymie odbyło się 27 marca 1499 roku. Jak Państwo na pewno zauważyliście, są podawane dwie daty. Wcześniej podałem inną datę. Niestety tak to w tych źródłach jest. Myślę, że należy się trzymać właśnie tej daty. 27 marca 1499. Po zajęciu miasta przez wojska napoleońskie w 1799 roku kościół ten został zniszczony. Tak więc, w tym kościele św. Mateusza obraz Matki Bożej nieustającej pomocy przebywał 300 lat. Stawiałem sobie pytanie, czym w istocie dla ojców Augustianów był ten prezent od papieża Aleksandra VI. Myślę, że był kłopotem. Można powiedzieć tak, że najprawdopodobniej Ojciec Święty podarował tę ikonę dla tego kościoła z tego względu, że był to kościół kardynalski. Augustianie przyjęli tę ikonę, ale był problem. Owszem, obok ołtarza były tablice informujące o pochodzeniu tego obrazu i nazwie, ale dla Augustianów był to rzeczywiście pewien problem. Dlaczego? Augustianie od wielu lat czcili Matkę Bożą w tytule Matki Bożej Pomocy. I pamiętajmy, że obraz Matki Bożej Pomocy nie ma absolutnie nic wspólnego z obrazem Matki Bożej nieustającej pomocy. W XVI wieku, jak sprawdziłem, Augustianie mieli ponad 30 kościołów, klasztorów pod wezwaniem Matki Bożej Pomocy. Czcili Matkę Bożą pod tym wezwaniem, czcili też pod wezwaniem Matki Bożej Łaskawej, czy też Matki Bożej Dobrej Rady. I nagle pojawia się zupełnie nowy obraz. Augustianie nigdy nie ułożyli żadnej modlitwy do Matki Bożej nieustającej pomocy. Nigdy nie wydali żadnej książki, ba, nawet broszury o ikonie z Krety. Informacje o tej ikonie czasem pojawiały się w przewodnikach albo książkach poświęconych kościołom Rzymu. Tylko tam. Ja właśnie tam ta informację znalazłem. Nie można absolutnie powiedzieć, drodzy Państwo, że w kościele św. Mateusza dynamicznie rozwijał się kult nieustającej pomocy. Tak, jak to się stało później, kiedy ikonę przejęli redemptoryści. Dodam też, że pojawiły się wzmianki o tym obrazie w kilku publikacjach w języku hiszpańskim, holenderskim i niemieckim. Ale można powiedzieć z całą mocą, że Kościół Świętego Mateusza w Rzymie nie był absolutnie ośrodkiem, z którego rozwijał się kult Matki Bożej nieustającej pomocy. Tak nie było. Po zburzeniu Kościoła Świętego Mateusza Augustianie najpierw przenieśli obraz do Kościoła Świętego Euzebiusza a następnie do kaplicy Nowego Domu przy Kościele Najświętszej Marii Panny na Posterula. Nie do kościoła, który tam się znajdował, ponieważ w tym kościele był już czczony cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej. Z konieczności więc umieszczono go w, kap w kaplicy zakonnej. W kaplicy zakonnej, to znaczy niedostępnej dla osób świeckich. I tak Ikona Matki Bożej nieustającej pomocy została zapomniana.